palengke. Kahit manok, kambing, eh kahit isip nga eh. Pinapataba natin siya dahil mahal natin siya. Pinapakain natin siya ng mabuti. Yung pala, pinapagigay natin siya para mas mahal ang isa natin sa kanya. Ano ko ba nang ari niyo po? Ako ako ba nang ari niyo po? Sister, wala namang magasak na sa mga mag-alaga ng baboy na balang araw pag kinabangan ng kumbento. Ewan ko lang. Cherry ko, cherry ko matawari po. Sister, Ganito na lang isipin mo, um, kapag yung baboy, kinarni na, eh di may kakainin tayo, di masasagip tayo sa gutom. O di ba ganun na lang isipin natin? <laughs> Halika na. <laughs> Magagawin tayo sa oras ng sabi ni Mother Superior. Kailangan natin maagot sa palengke kasi yung ipapamalengke natin, yung pagbibenta natin, yun ang papalengke natin. Oo, oh, Jerry ko. Ipapapalengke ka sa langit. Tanda mo pala yun na may nagmamahal sa hindi ko sa lupa. Sige, tahan na, tahan na. Ako, tahan na nga ako eh. Sino ba yung mihiyak? Sister Susan, patay na po ko si tatay ko eh. Ay, sumalangit na po. Tahan na nito eh. Wala na tayong magagawa. Kalooban na ng Diyos yan eh. Asa na ba ang tatay mo ngayon? Pinalot po namin ng banig. Pinalot nyo ng banig? Ano kala nyo doon? Suman sa iba? Wala po kasi kami yung pera ng pambili ng ata ulit. Aling Esther, huwag po kayo mag-alala. Mabuti pong tao si Mang Carpio, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Maraming salamat, sister. Kundi sa tulong ninyo. Siguro nakabalot pa sa panig si Carpio hanggang ngayon. Walang ano man po. Ganyan naman dapat, di ba? Dapat na magtulungan tayo. Pasalamat po tayo dito sa barangay at tinahiram itong chapel. Maraming salamat. Sister, paano po? Kukunin ko na po yung baboy kapalit ng ataol. Yung baboy? Ay, oo nga pala. Pwede bang magpaalam muna ako? Cherry ko! Cherry ko, magpapakabait ka ha! Dahan-dahan lang ha kung ano man ang gagawin niyo sa kanya. Huwag masakit. Maawa kayo. At napakahalaga ng baboy na yan sa amin. Cherry ko! Dahan-dahan! Cherry ko! Cherry ko! Paalam, Cherry ko! Sister Bernadette, biyahan niyo po balang araw, papalitan ko ng ibang baboy si Jerry ko. Nito, huwag kang mag-alala. Basta itong ipangako mo sa akin, ha? Pangako mo na mag-aaral ka mabuti at aalagaan mo yung nanay mo. Kayong dalawa na lang ang natitira sa mundong ito. Pangako, pupo yan sa inyo. sa Manila eh. Tsaka, hindi ko gusto yung buhay na napasok ko dun. Akala ko magiging masaya ako sa piling ni Mila. Pero ikaw pa rin lagi kong naiisip eh. Ikaw pa rin ang nasa loob ko. Kaya ako iniwan si Mila. Eh, Nakulando, 
Tigilan mo nga ako sa pambobola mo, tsaka huwag mo akong hinahawakan. Alam mo, Susan, alam ko masama ang loob mo sa akin. Dahil sa bigla akong pag-alis. Nagkawa ko lang naman yun kasi nag-iiyak sa akin si Mila. Sinabi niya sa akin magpapakamatay siya pag hindi ko siya tinakas doon. Alam mo, Susan, maniwala ka sa akin. Totoo siya sabi ko. Iniwan mo pa rin ako. Tama ka, iniwan nga kita. Pero nandito ko pa rin sa puso ko. Ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko, Susan. Mahal kita. Hindi na pwede, Lando. Simula nang umalis ka, pumasok na ako sa kumbento. Bakit? Ganap na madre ka na ba? Nabisyata ka pa lang. Kung baga nag-aahal ka pa lang maging madre. Alam mo, Susan, pwede ka pang umaya kung gugustuhin mo. Hindi na. Pinili ko na ito. Susan, nagbalik ako. Ayaw mo na ba sa akin? Susan, umalis ka na. Umalis ka na. Ay, si Sir. Halika, natulungan mo ako. Ay, nagtapon lang ho ako ng basura. Halika na. Pagagalitan tayo, parang malilindigan tayo kay mother. Parang gano'n na rin nga ang nararamdaman ko. Kasi naman ikaw, sister, eh. Binigay mo pa si Jerry ko, eh. Ngayon, ting mo, isang supot ng biskuit na lang ay iuwi natin kina mother. Alam mo, Susan, walang masamang tumulong. Gutom na gutom na ako. Baka meron naman kayo ng pagkain dyan na pwede nyo ibahagi sa akin. Sister, para kina mother na to eh. Ibigay mo na. Gutom na gutom na ako mga ining. Hindi na ako makalakad sa gutom. Hindi po namin magagawa yun. Sa inyo po yan, alagaan niyo po yan. Sige na, kunin niyo na. Alam ko mas maalagaan niyo siya kaysa sa akin. Sige na, sister. Kunin na natin, mother. Sister. Sister, ano gagawin natin? Huwag ka maingay dyan, Susan. Maayaw na tumagay. Tahin na ng pampulutan. Sister, please ka po. Tulungan niyo po kami. No, no, please. Para, ito pala masarap ang pulutan eh. Oh, ano na yan? Iligtas niyo po sila sa lahat ng kapamakan. Huwag niyo po silang papapayaan sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ay! Ano yun? Sister Jodior! Ano yun? 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 Ano yun
Sister, you can find me down here. Sister, I need all my help. Alam na may namatay dito sa baryo natin, ha? Yung tatay po ni Nito ay namatay. Namatay? Opo. O, ngayon, kung namatay, hindi naman kailangan magpakagabi-gabi kayo, ha? Pwede kayo makiramay. Pero hindi pwede maglamay kayo. Eh, Aba, hindi nyo alam na nag-aalala kami sa inyo rito? Tumulong ko kami kasi sa paghahanda nila, eh. At saka yung baboy. Ba ay, ano nang nangyari sa baboy? Ha? Na naibenta nyo ba ng maganda? Ay, oh, po, si Jerry, mother, oh, oh, po. Na, napurnada ho yung baboy. Ano napurnada? Eh, ayaw po lumiit po si Jerry ko. Ha? Ako ba pinaglululo ko yung dalawa, ha? Eh, sister, mother, kasi si sister Bernadette, pinagpalit ho niya si Jerry ko sa isang ataulit siya nandun sa biig. Ano? Ay natin pinagpalit yun sa isang ataol at saka dyan sa maliit na biik na yan? Diyos mo, naman kayong... Ano ba naman kayo? Oh, mother, gusto ko lang naman po makatulong. Nakabalot po sa panig yung tatay ni Nito. Oh, sister Bernadette, kahit ano pang sabihin mo, meron tayong munisipyo, meron tayong barangay dyan. Bakit hindi sila humingi ng tulong? Pwede assistant niya, uh, bibigyan ng assistant ng gobyerno yan. Gusto ko lang naman po makatulong sa kapwa ko, mother. Ay, mako. Ewan ko sa inyo, basta alam ko, ang ginawa ninyo, ipinalit nyo yung baboy natin sa isang ataol at sa isang biek. Sabi na mo si Mikris, kung tayo tutulong, yun din po ay babalik sa atin. Kung anong gawin mo sa kapwa, siya din mangyayari sa iyo. Kaya wala po akong alinlangan, mother. Hihingi po ako ng tulong sa barangay. At sigurado po, tutulungan niya tayo dahil marami na po tayong nagawang kaputihan sa ating barangay. Sige, sana nga. Eh, paano kung hindi matuloy? Kaya nga po, hindi ako nag-aalinlangan dahil yung pananampala tayo ko sa Diyos. Ay, nako. Tumigil na kayo. Tama na yan. Basta ang alam ko na walang baboy pinalit nyo ng ataol. Tingnan mo na itsura nyo. Palitan nyo nga yan. Eh, eh pa, paano po kasi? Ilipad po kami ng baboy. Mataas na mataas po tungkol sa ulam. Eh, sister, Ilang... kinakausap ko kayo ng matinong ni Mother. Eh, totoo naman yung sinasabi ko. Hindi ba, Susan? Magkasama tayo. Ikwento mo nga yung nangyari sa ating kakaiba. Susan, huwag ka naman ganyan. Naku, magdududa sila sa sinasabi ko eh. Kaya nga tayo nagkaganito, hindi ba nahulog tayo dyan dahil nilipad tayo ng baboy? Babare, nasa nilipad ko. Ay, di ba? Nung sasabutin ng ganyan yung mga yan, ha? Hindi tama yung ginagawa nyo. Kayo naman, mag-ayos na kayo, tanggalin nyo na yan, baligong na kayo. Sister Bernadette, Sister, galit ka pa ba sa akin? Ewan ko, Susan. Akala ko kasi pagtatanggol mo ko. Pero pinahiya mo ko eh. Sister, hindi naman kasi yun yung intention ko eh. Natatakot lang kasi ko na pag sinaluko pa yung mga sinabi mo, baka isipin naman ni Mother na nagsisinungaling ako. Baka tuluyang hindi na ako makuha dito sa kumbentong to dahil sa hindi magandang asal. Pero Susan, hindi ka naman magsisinungaling dahil totoo yung nangyari sa atin. Alam ko yun, Sister Bernadette, pero sino naman maniniwala sa atin na may lumilipad na baboy? Kahit ako naman ngayon, hindi pa rin makapaniwala kasi nga baka guni-guli nilang natin yun. Paano naging guni-guni yun? Ay nangyari nga sa atin yun. Di ba magkasama tayo? Nahulog tayo dyan, no? Sister, huwag na kayo magalit sa akin. Maniniwala lang naman kasi sila kapag... kapag nakita nila talagang lumilipad yung baboy. Hindi naman ako nagkakalit sa'yo. Nagtatanggo lang. Akala ko kasi magkakampi tayo. talaga ako eh. eh. Kaya lang, di ba, parang weird. Sige na, sister, huwag ka na mag -alit. 
nagulat sa akin. Eh, naguguluhan lang ako kasi kakaiba yung sitwasyon natin. Kaya hindi ko alam kung paano magdesisyon ng tama. Sige na, sister. Huwag ka nang magalit sa akin. Sasamahan kita magrosaryo kahit, kahit, isang daang beses pa. Sige na nga. Saan ka? Thank you. ng pera. Kaya yan ang kapalit na nung baboy na pinagdala ng ataol. Pero, si... Yolo, Yolo, maganda pangalan para sa kanya. Pwede ba? Kaya ano pa? Kaya Jericho, kaya Piolo, kaya kakatayo na rin na. Piolo! Hindi pa man tayo nagsasama na matagal isang araw pa lang. Mahuwalay ka na sa akin. Hindi ka mo sa sa baboy na to, bilang pambilin ng libro ng mga anak ko. Ano man o, mother? Huwag po kayo magalala. Huwag po kayo magalala. Huwag po mong karto. Ito po. Babayaran namin kayo. Makakabili kayo ng libro ng mga anak nyo. Ano to? Candy? Hindi ho. Gito ho yan. Pero 
Huwag na lang ko kayong maingay, ha? Hinto nga! Gwapong gwapo na si Piono, sister. Susan, hindi naman kaya maasiwayan at mainitan. Eh, tingnan mo naman binihisan mo. Eh, eh sister, kesa naman ako ba siya? Eh? Baka naman mahiya siya sa atin. Oh, sige, sige. Pero teka, matanong nga kita, Susan. Alam mo ba kung bakit ipinadala sa atin niya si Piolo? Ay, nako, Sister Bernadette. Naisip ko na ho yan. Kasi naman siguro yung matandang nakasalubong natin, yung binigyan natin ng pagkain, naawa sa atin, nakita niyang kailangan ng kumbento ng pera. Ano pa? Nakita niya siguro na yung mga puso natin mabubuti, lalong-lalo na ikaw, kaya pinagkatiwala niya sa'yo si Piolo. Hmm, ano pa? Eh, eh, siguro dahil uh, nagbabayad lang siya nung yung pagbigay natin ng pagkain sa kanya. Ito ang kabayaran niya sa atin. Ano pa? <laughs> Sister, naisip ko na ata lahat. Wala na ako maisip eh. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ano yun? Ibinigay siya sa atin para makatulong tayo ng mga tao. Lalo-lalo na itong mga tao sa paligid natin dito sa ating bayan. Kulang na kulang sa yaman. Kapos sa yaman sa edukasyon, sa pagkain, sa kung ano-ano pa. Kaya't nawawalan tuloy ng pananampalataya yung mga kababayan natin. Kaya alam ko na ipinadala sa atin si Piolo dahil gusto ng Diyos na manumbalik ang pananampalataya ng mga tao sa Kanya. At gusto niya makatulong tayo ng mga tao. Sister, nangingilabot ako sa iyo. Yan ang paniwala kong rason kung bakit idinala sa atin yan si Piolo. Hindi naman pwedeng para lang mapayaman tayo at para, para sa sarili lang natin yon. Dapat ipamahagi natin sa mga kababayan natin <laughs> na sa ganon, maraming matutulungan. Piolo, ikaw ay isang hulog ng langit! <laughs> ay, sandali lang. Ay, mother! Naku, sorry ha. Ayoko sana kay abalahin eh. Eh, kaya lang, nag-aalala ako dito sa bab... <laughs> Hipyolo. <laughs> Oo. Kasi, eh, ano ko ba yun? Eh, kasi nga, inaalala ko siya, kaya siguro, para mapanatag ang kalooban ko, kung pwede sana, doon ko na lang sa kwarto ko siya patulugin. Pwede ba? Aba, para nang sa ganun, hindi ako mag-aalala. Sigurado po kayo? Ay, oo naman. Puprotektahan ko siya. Okay? Eh, huh? kung ganun eh, wala po tayong magagawa. <laughs> okay, <laughs> pong bossing dito, mother eh. <laughs> o oh, sige, pakidala nyo na ha. Pakidala nyo na sa kwarto ko. Maintayin ko yan. Ah, sige ho. Piolo, pasensya ka na ha. Kasi alam mo, kaya kita pinadala rito. Kasi ayoko mawala ka sa paningin ko. Kasi, baka mamaya kung anong mangyari sa'yo, hindi kita mahanap. Nakita mo naman, nilagyan na nga kita dyan ng, ng kuliling dyan sa tenga mo eh. Para nang sa ganun, kahit saan ka pumunta, kaya-kaya kita hanapin, di ba? Maririnig ko yung kleng-kleng mo dyan. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Palagay ko naman, naiisip ka, di ba? Kasi kakaiba ka. Kaya, alam mo, Piolo, sana naman, Tulungan mo naman kami, o. Oh. Alin ka nga dito, huwag ka namang magkumali sa akin. Humihingi lang ako ng tulong sa iyo, Piolo. Ha? Kasi alam mo, kailangan namin ng pera eh. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan, dahil may dala ka namang ginto, hindi ba? Ngayon, kung may dala ka ng ginto, eh din sa ganon, liligaya kami at magkakaroon kami ng marami pera panggasos dito sa kumpento. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan magluwal ka dito sa kwarto ko ng ginto. Dahil kailangan namin matulungan mo kami. Alam mo, papagawa pa namin yung aming kapilya dyan. Kailangan din namin ng aircon kasi hindi pang init-init dito. Pagkatapos, kailangan namin ng sasakyan. Sige na naman, no. payamanin mo na kami. Payamanin mo na ang komplikasyon namin. 
Sige na ha. Ito nga, dami-dami ko pang sumulat na, na, na ibibigay sa'yo para na sa ganun makita mo kung ano-ano itong mga hinihiling ko sa'yo eh. Please naman, tulungan mo naman kami. Halay ka rito. Ay, naku, medyas na! Naku, naku. Diyos ko talaga naman. Violo, thank you. Thank you, Violo. Talagang bigay ito ng langit. Ay, naku, dumi! Dumi! Si San Bernadette! Si San Bernadette! Yak talaga. Bahala ka na dyan. Linisin mo yan. Piolo, alam ko naman na hindi ka magtatagal sa amin dahil kapag nalulun sa yaman ng mga tao, nasasanay sa bisyo. Alam ko naman na kaya ka nandito eh para makatulong kami ng kapwa namin. Hindi ba yun ang misyon mo? Yun nga, tama ka. Ay, nagsasalita ka, Piolo? Hindi siya. Ako! Ay. Tama ang iniisip mo. Walang masama sa kayamanan kung ito ay iyong ipapamahagi. Kung sasarilinin mo ang kayamanan, yan ang nagiging simula ng kasakiman. At yan din ang madalas na pagmula ng kasamaan. Pero kung ang tingin mo dito ay isang biyaya na gusto mong matikman ng iba, yan ay kabutihan. Eh, lagi ko namang iniisip ang kabutihan para sa kapwa ko eh. Alam ko na mabuti ang puso mo, Bernadette. Kaya nga'y pinagkatiwala ko sa iyong alaga ko. Kung sa kabutihan ng kapwa mo, gagamitin ang hiniling mo, siguradong ibibigay niya. Eh, paano? Alagaan mo siya, ha? Uh, sa amin na ba talaga si Piolo? Hindi natin masasabi. Minsan, ang kayamanan pa ang nagdudulot ng gulo sa puso ng isang tao. Kaya kapag dumating yon, alam mo na na dapat na siyang mawala. Salamat, Piolo, ha? Magbiro, sister. Tatanggapin ko to. Sa ngayon pa, kailangan, kailangan ko ng pera para makabileto ng gamot ng anak ko. Ay, ano ang gusto kong gawin ninyo? Totoo, sister. Ay, totoo ho. Kaya tanggapin nyo na ho bago magbagong isip namin. Maraming maraming salamat, Ay, sister. Ay, okay. lang ano man. Oh, Ay, doon yata yung manok sa kabila. Ah, Dapat doon na tayo dito. Bibili, parami tayong bibili. Naku. Dininig ng Diyos ang pangangailangan ko. Makakabili na ako ng gamot para ang sa swerte, anak ko. Ang swerte-swerte mo naman. Ako, isang libo yan. Talaga. Ako. Babon? Sister, mama, pwede kumain muna tayo. Gutom na kami. Sige na, kain muna tayo. Sige na, hindi ka na. Eh, hindi ka na. Hindi kayo na lang muna. At baka may nakalimutan pa tayo. Oo, sige, kami na lang tayo na. Sige, kayo mo na kami. Sige, kami. Ano po ba bibili natin? Tirahan? Wala ko. 
Mag-isa ka lang dito? Opo. Asa na mga magulang mo? Patay na po sila. Eh, kumain ka na ba? Pambarya dyan. Alam mo, Susan, hindi pera ang kailangan itong bata. Baka kung anong mangyari sa'yo dito, masagasaan ka pa. Halika, sumama ka sa amin. Ako si Sister Bernadette at ito naman si Susan. Ang kailangan niya, isang lugar na matitirhan at saka pamilya mag-aaruga sa kanya. Dahan-dahan na, sumama ka sa amin. siya kalabisan sa amin. Eh, dadalawa lang kami naman dito ni Nitoy, eh. Uy, Nitoy, ah. Tratuhin mo siyang parang sarili mong kapatid. Opo. Sablado po yun. Tutuhuan ko po siya magsakdistan. Hindi yan nakakakita. Ay? Dodong! O, oh, magpapakabait ka dito, ha? Tratuhin mo silang bilang pamilya mo na. Ha? Sir, iiwan na po namin yan sa inyo, ha? Ako. Sa inyo na yan. Maraming salamat sa tulong yung nakakahiya naman. Walang ano man yan. Mabuti yan para masaya ang hapunan ninyo. <laughs> Maraming salamat. Sige, ha? Ganito na lamang ang isipin natin. Eh, maaari pa naman tayong pumunta dun eh. Pumalik tayo ng palengke dahil may oras pa. Maaari pa tayong makapamili. Tama, sister. Pumili naman tayo ng para sa atin. Pwede, pwede. Butom na rin ako eh. Halika, bilisan na natin. Sige. Tama ka. Alam ko, iniisip mo, napaka-presko ko. Pero gusto ko lang isipin mo yan. Parang ka ngayon, pagmamahal mo sa akin ng bagay. 
Dahil ako mahal pa rin kita. Hindi pa rin nagbabago. Basta, mahal pa rin kita. Iayos na ako. Mabibili pa kami. Tumabot ako. Nakita na ninyo? May magic powers talaga si Piolo! <laughs> Kaya lang ayaw niya sabihin kung sino siya. Kung kung sino man siya, maraming salamat sa kanya. Oo nga naman. <laughs> Sabi niya, siya na daw magpapaaral kay Nitoy at Dodong. Talaga? Oo. Oh, oh. Diyos ko, maraming salamat naman sa ganun. <laughs> oh, sige, kain ko na kahit. Oh, oh. Tulungan mo tuloy kami, ha? Oh. Salamat naman. Maasa lang, dinala mo na ba yung... Si Piolo na ko wala! Si Piolo!
Pilipino pa ba naman? Eh, di yung mga bata yung makukulit. Naku, pinaglaruan. Eh, yung naglaro sila siguro nila piolo. Nakawala. Eh, hindi pwedeng ganyan. Kailangan mag-ingat tayo. Dahil yung ginto natin, magiging bato yan. Oo nga. Eh, kailangan talaga mag-ingat tayo. Ngayon, aakit muna ako doon sa kwarto ko. Sisiguraduhin ko maayos ang lagay ni Piolo. Diyan ka na muna, ha? Sige, iwan niyo na lang kung saan. Salamat, sister. Kasi sabi mo dito sa sulat mo, meron kang isasadya sa aking importante. Binato mo pa sa bintana ko. Eh, paano ko may nasaktan? Sensa ka na. Yun ang naisip mong parang para makausap ka. O, eh, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Ah, wala lang. Naisip ko na wala na mangyayari sa buhay ko dito. Maglalagay ako dito. Lalayo na ako. Alis na ako dito. Hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin eh. Kailangan. Isasama kita eh. Bakit naman ako sasama sa'yo? Susan. Di ba mahal mo ako? Ano? Hindi na ako si Lando. Na walang direksyon ng buhay. Susan, ikaw ang alam kung gusto ko. Alam mo, wag mo na bulahin ang sarili mo sa pagmamadre mo. Nanuloko mo lang sarili mo eh. Akala mo niloko kita? Susan, nandito na nga ako eh. Lumayo na tayo. Magsama tayong dalawa. Alam mo lahat gagawin ko para maging maligaya ka sa akin. Ang lahat-lahat. Susan, ito. Pumili pa ako ng tiket ito. Butang Maynila. Para patunahin sa'yo na totoo sinasabi ko. Sa akin. Aalis na naman ako. Pagpilit 
di muka dia hutang kan Tayo ay paari ng gawin ang gusto natin gawin. At maari nating bilhin ang lahat ng luho na gusto natin. Pero hindi naman natin dapat gawin yun, di ba? Sabi nga ni Sister Bernadette, kailangan tumulong tayo sa ating kapwa. Kaya sa mga susunod na araw, maglulunsad tayo ng proyekto para tayo makatulong sa ating mga kabaryo. Okay? Sandali ah, pero tatandaan ninyo, hindi naman natin nakukuha ito sa isang bagay na bigla-bigla lamang. Ito ay nakukuha natin dahil meron tayong pondong pinagkukunan. At itong pondong to ay nanggagaling sa ating miracle pig, yung nagbibigay sa atin ng ginto. Kaya siguro kailangan natin siyang tulungan at malin. Dapat natin itong gawing sekreto at protektahan natin ang ating Miracle P. Okay? Hindi ano? May sakit! Ha? Naku! Diyos mio! Ano nangyari? May sakit daw si Piolo! Hindi ka po! Tingnan niya! Ano ba ang nangyari? Iniwan ko lang siya dito tapos pagkala nakita ko parang humihilap yung chat niya. Ayun na halos hindi na... Hindi na lumal! Eh ba ano ba nangyari? Sino ba nagpantay dito? Mother ako pero siguro baka buntis lang yan. Ay lalaki yan eh! Naku! Eh ikaw nga dyan! Diyan mo! Laki-laki mo mukha kang buntis! Naku, talaga, sino ba nagbantay dito, ikaw? Sino ngayon ang nagpakain dyan? Ako po, pinakain ko lang ng chicheria. Ay! Ay, naku, oh, kayo naman. Ah, teka, ayan, lumalaki na naman yun siya, siguro Ay! ilalabas yung hangin, no? Ah, naku, may ikaw pa siya. Ikaw talaga ilabas niya. Ayan, 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 Akala ko hindi ka nadarating. Pasensya ka na. Matagal ako nag-isip eh. Oh. Ano na ngayon yung decision mo? Tara na! Hindi ako sasama sa'yo, Lando. Napumahal na sa akin ang pamilya ko dito sa kumbento eh. Alam mo, umalis ka na lang. Ano? Hindi ka sasama? Wes! Yung baboy. Sinasabi ko na nga ba, Lando, eh? Naloloko ka lang, eh. Mabuti pa umalis ka na dito, kundi tatawag ako ng pulis. Aalis lang ako dito. Kasama ang baboy na ginto ang bituka. Sinasabi ko na nga ba, Lando, eh? Hindi ka pa rin nagbabago. Manloloko ka pa rin. Ano mo, Susan? Binilikan kita dito, eh. Kaya lang, ayaw mo sumama, eh. Pwes. Yung baboy na lang. Kasi naisip ko, mas kailangan ko siya. Ha? Kaya pwede ba, isama mo na lang sa akin. Turo mo sa akin mula sa mga ako.
kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung ba't nagkaganito sa kumbento. Susan, huwag ka mag-alala. Kung ano man yung isang kasamaan na nagawa mo, matatampunan niya ng lahat ng kabutihan na nagawa mo na at magagawa mo ba. Sister, pero patawarin niyo sana ako. Hindi talaga siguro ako nababagay dito sa kumbento to. Susan, huwag ka na umalis. Bukas naman ang kumbento para sa iyo. Salamat, Ma. Patawarin niyo po ako. tayo sa kanilang mga pangangailangan. Yan ang tunay na pagtulong. Ikaw? Bakit? Wala na ang baboy na nagbibigay ng ginto. siya babalik dahil iba naman ang makikinabang sa kanya. Tama ka. Siya ang ginamit na instrumento para marami kayong matulungan. Ang tunay na pagtulong ay hindi nangangailangan ng yaman. Sana ay ituloy mo ang iyong pagtulong. Pagkat lahat ng kabutihan na ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo. Paalam mo. Bago pa man dumating ang baboy na may dalang ginto, ay mayaman ka na. Ang tunay na kayamanan mo ay nasa puso mo. Thank you.